Hello friends, hello everyone. Namaskar. In this video, we will talk about double-sided swing and single-sided swing. We will talk about the comparison. We will talk about the swing of the bike. We will talk about the frame of the bike. This is the bike frame. The swing of the bike is the jolly. Rear wheel ne bike ini frame itu connect dia, tu boleh tanya. Rear wheel ne support dia. Ida ana swinga minde jolly. Swinga minde orang ende, ibarat bike ini frame itu pivot te tu cincin lagi. Ibarat pivot te tu cincin tu guna tanya. Ia ur swinga minde, mana uru swinging motion alaoh bukan. Pula ana tanya, ida swinga mana tu jari kya? Ida pivot te tu cincin tu point jangan tu jari kya. Pula ur swinga minde, ingane ingane ibarat ya pen down motion, ur swinging motion alaoh bukan. Pilihan singa mana? Adat tu point de, ini benda wheel axle mana itu connected ana. Pilihan getter le wheel mana? Aduh, tuan na hambo jalan mana kan dah mana wheel de up and down motion karnam singa mu aderan searching ana singa itu ni kyu. Bike in de rear suspension sistem tu le perdana perdana komponen dia ana yuru singa. Ini bike le bagian suspension kami ada satu shock absorber, ada juga satu coil spring ada dalam anak bike le bagian suspension. Ini suspension de orang ini bike ini frame belum mati ini swing arm ini akan connect dengan dia. Apa itu road shock karena wheel ni down ini up and down motion, ini shock absorber absorb beri, ini up and down motion itu kita smooth tak um. Jadi perhati je explain yang awisnya ni lah tu kan dah tanya nak ke mana selain itu. Oru swing arm itu pertama macam itu, tiga type forces yang aktif itu. Ini wheel ni up and down motion karena swing arm ini kan, ini kan swing itu ni dia. Vertical forces karena ini swing arm ini ini motion ada down. Ini ada type force mana lateral force. Lateral force ni kan ada macam, jangan pergi ini wheel ni ini bagat itu, nampaknya force yang anggota proses ni. Negeri mesin itu macam, ini wheel ni anggota proses itu beri kian anggil, ini swingnya ni, ini bagat itu ini kan fluksi. Ini ni adalah lateral force orang dalam movement ni, apa yang bike itu turns ni, sama itu corner ni, sama itu mana ini lateral force ini swingnya ni beri. Pudar ni, negara tu nak guna ini direction ni. बाइक के अर्थोट टर्न जाने जा रही है। पर एक्सट्रीम लीन एंगल टर्न जाने समय तक ये रु सुन्गा मु आ रु टर्न डे ऑपोसिट डायरेक्शन लेके फ्लक्सी। ये रु मूवमेंट ने आना लैटरल फोर्स उन्नर ला आ रु फ्लक्चुएशन वाले में। अब अदने वाले तोड़ दे रहना समय तक ये रु सुन्गा मु इंगोट आ र Lateral force untuk lawan movement dan dua orang. Ingan eh turn jenis apa itu? Ingan eh ini movement yang dah padil lah. Itu walaupun minimum ada kerana, ennahle walau walau kita sama itu turn jenis apa itu nalla control kita lo. Ini adatta force ane twisting force lengan lengan torsional force. Ini torsional force ini ada swingnya mana ingan eh twisty answer lagi. Ini torsional force ane dah sama itu ini swingnya mana ingan eh twisty awan padil lah nalla torsional stiffness awan ini ada swingnya mana. Apo itu swingnya mana nalla torsional stiffness awan ini torsional force awan sama itu ini swingnya mana ingan eh twisty awan padil lah. Walaupun mana nayar tu pernah forces karena ini ada swingnya mana bend awan atau potan atau padil lah. Ini dah mula bike accelerate dan sama itu kurdel weight tu bike ini dah rear wheel lekik shifting. Apo ini sama itu ini weight ini handle yang capable ari kerana ini ada swingnya. Abang tu, na, wahana break game bodoh, turn game bodoh, accelerate game bodoh, kan? Dalam na, ada stress na mana je an, ia ada swingnya am capable ari kan. Oru bike inde handling ni, na, itu yang bodoh le suah dini kena, oru baka mana bike inde, oru swingnya. Apa oru swingnya am, nalla strong ari kan, stiff ari kan, lightweight ari kan, jadi, walaian lelal. Saderah na, bike gal na, dega um double sided swingnya am sana, ubi kena. Ia double sided swingnya am le, ia oru frame inde, randa side lelum connection ari kan, adu bodoh tanah, wheel inde, randa side lelum hold inde ari kan. ये डबल साइड सुन्गा में इंडे डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का वाला रहे सिंबल आना है साथ आना स्टील आना सुन्गा हम संदर्भ का न उपयोग करना था ये बेसिक बाइकर लगा दिया हूँ स्टील उपयोग समझ चल के ना सुन्गा में इरिकन डायरी किया पिना कुछ मोड़ा वेले कोड़े बाइकर लगी हूँ बो अल्यूमिनियम ये सिंगाम भी ना पाला शेप ही लेन्दे बेसिक बाइकर का लाके बॉक्स टाइप ऑफ सिंगाम सारा ना बेरेन्दा दे फिर ना ट्यूबलर टाइप ऑफ सिंगाम उन्दे अद बोलते हैं ना चला बाइकर लेन्दे उन्दे करोबे इधर लोग सिंगाम आयेगा जैसे बनाना टाइप सिंगाम उन्दे बारे में यार पाला शेप ही ले ये सिंगाम इंडा� Double sided swing amin de villa comparatively korawa ana tu, walaupun itu malah rey rigid ana, nala rey effective itu lah, nala rey efficient itu lah swing am ana double sided swing am. Ini nama ke single sided swing am sila kita ram. Single sided swing am malah rey expensive itu lah bike gal lah ana upaya kita nala. Ida ana rey single sided swing am amin de rey agda esa rubam. Ida top view ana swing am amin de swing am amin de iu rey randa amin de bike ini frame itu kan kiri. Ia ruh baga mana wheel yang itu kena kena. Wheel ini ada satu side lalu, hanya satu side lalu wheel yang hold dia itu. 
അപ്പൊ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ഇനി പറയാം സിംഗിൾ സൈഡഡ് സ്വിങ്ങാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് വളരെ വേഗത്തിൽ റിയർ വീൽ ഇതിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാറിന്റെ വീൽ അഴിക്കുന്ന പോലെ അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു സിംഗിൾ സൈഡ് സ്വിങ്ങാമുള്ള ബൈക്കിൽ അതിന്റെ റിയർ വീൽ അഴിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഡബിൾ സൈഡഡ് സ്വിങ്ങാമുള്ള ബൈക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു റിയർ വീൽ അഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആദ്യം ആ ഒരു രണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് അഴിക്കണം ആക്സിൽ അഴിച്ചെടുക്കണം ആ ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചെയിൻ മാറ്റണം എന്നിട്ട് വേണം ആ ഒരു വീല് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പിന്നെ അത് തിരിച്ച് പിറ്റിയ സമയത്ത് വീൽ തിരിച്ച് പിറ്റിയ സമയത്ത് കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചെയിൻ ടെൻഷനും കറക്റ്റാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് സ്വിങ്ങാമുള്ള ബൈക്കിൽ അതിൻ്റെ വീൽ അഴിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി സിംഗിൾ സൈഡഡ് സ്വിങ്ങാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിംഗിൾ സൈഡ് സ്വിങ്ങാമിൽ ആ ഒരു സ്വിങ്ങാമിൻ്റെ ഹോൾഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ആക്സിലിനെട്ട് മാത്രം അഴിക്കുക വീൽ വലിച്ചു വരിക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയിൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെയിൻ തൊടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീൽ മാത്രമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീൽ തിരിച്ച് പിറ്റിയ സമയത്ത് വീണ്ടും ചെയിൻ കറക്റ്റ് ടെൻഷനിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീൽ തിരിച്ച് പിറ്റിയുന്ന സമയത്ത് അലൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അലൈൻമെന്റ് എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ സൈഡ് സ്വിങ്ങാമില് സിംഗിൾ സൈഡഡ് സ്വിങ്ങാമില് നമ്മൾ വീൽ അഴിക്കുമ്പോൾ ചെയിൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ചെയിൻ തുടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോർമൽ ഡബിൾ സൈഡഡ് സ്വിങ്ങാമുള്ള ബൈക്കിലാണെങ്കിൽ ഇതിൽ റിയർ സ്പ്രോക്കറ്റ് റിയർ വീലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെയിൻ ആ ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ഒരു വീല് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ സിംഗിൾ സൈഡഡ് സ്വിങ്ങാമുള്ള ബൈക്കുകളിൽ റിയർ സ്പ്രോക്കറ്റ് നേരെ റിയർ വീലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ റിയർ സ്പ്രോക്കറ്റ് സ്വിങ്ങാമിൻ്റെയും പുറത്തായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഇതാണ് റിയർ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഒരു ചെയിൻ ഡ്രൈവ് വഴി ഈ ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റിലേക്ക് ഡ്രൈവ് കിട്ടും ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഷാഫ്റ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഒരു സ്വിങ്ങാമിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ഈ സ്വിങ്ങാമിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടൊരു എക്സെൻട്രിക് ഹബ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എക്സെൻട്രിക് ഹബ്ബാണ് നമുക്ക് ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ എക്സെൻട്രിക് ഹബിനകത്ത് കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് അപ്പുറത്ത് പോയി കണക്ട് ആവുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ റോട്ടറിലേക്കാണ് ഈ ചുവപ്പ് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ റോട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ റോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ആവും അപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റ് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ റോട്ടറും കറങ്ങും ഈ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ റോട്ടറിൽ മറ്റൊരു അസംബ്ലി കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വീൽ സ്പേസറാണ് ഈ പച്ച കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് വീൽ സ്പേസറാണ് ഈ വീൽ സ്പേസറിൽ കുറച്ച് പിന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പിന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ വീലിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വീലിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഹോൾസ് തന്നെയായിരിക്കും ആ ഒരു ഹോള് നേരെ ഒരു പിന്നിലേക്ക് കറക്റ്റാക്കി ഇങ്ങോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തു നിന്നൊരു നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വീൽ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഇനി നമ്മൾ വീൽ അഴിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്തുള്ള ആ ഒരു നെട്ട് അഴിച്ചെടുക്കുക വീൽ അപ്പുറത്തേക്ക് വലിക്കുക അപ്പോൾ വീൽ പുറത്തേക്ക് വരും ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്വിങ്ങാമിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിനോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു സിംഗിൾ സൈഡഡ് സ്വിങ്ങാമിൻ്റെ റിയർ ഹബ് അസംബ്ലിയുടെ സർവീസിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും സിംഗിൾ സൈഡഡ് സ്വിങ്ങാമുള്ള ചില ബൈക്കുകളിൽ ഒരൊറ്റ ആക്സിലിനെട്ട് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീല് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ മറ്റ് ചിലതിൽ ഈ കാറിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ കാറിൻ്റെ വീല് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ നാലോ അഞ്ചോ ലെഗ് നെട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും സിംഗിൾ സൈഡഡ് സ്വിങ്ങാമിൽ നിന്ന് വീല് അഴിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ
അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂട്ടറുകളിൽ ആ ഒരു സി വി ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ കേസിംഗ് തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയത് കാരണം ആ ഒരു കേസിങ് സ്വിങ്ങാമിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂട്ടറുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതും ഒരു സിംഗിൾ സൈഡ് സിംഗാമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി സിംഗിൾ സൈഡ് സിംഗാമിന്റെയും ഡബിൾ സൈഡ് സിംഗാമിന്റെയും വെയിറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി വിചാരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ സൈഡ് സിംഗാമ് ഡബിൾ സൈഡ് സിംഗാമിനേക്കാൾ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് എന്നാണ് അതിന് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്തെ ആം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അധികം കേസിലും സിംഗിൾ സൈഡ് സിംഗാമ് ഡബിൾ സൈഡ് സിംഗാമിനേക്കാൾ ഹെവി ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോഴ്സും ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഒറ്റ സിംഗാമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്റ്റിഫായിരിക്കണം നല്ല റിജിഡ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിക്ക് ായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹെവി ആയിരിക്കും അപ്പം അധികം കേസിലും ഈ സിംഗിൾ സൈഡ് സിംഗാം വളരെ ഹെവിയാണ് ഡബിൾ സൈഡ് സിംഗാമിനേക്കാൾ ഹെവി ആയിരിക്കും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ സൈഡ് സിംഗാമിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങും മാനുഫാക്ചറിങ് ഒക്കെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വില വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബൈക്കുകളിൽ മാത്രം സിംഗിൾ സൈഡ് സിംഗാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ സിംഗിൾ സൈഡ് സിംഗാമിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു സിംഗാം അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയിൻ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ റോട്ടർ കാലിപ്പർ എല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഹെവി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു വെയിറ്റ് ബാലൻസിങ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ആ ഒരു വെയിറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഡബിൾ സൈഡ് സിംഗാം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തെയും വെയിറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു സിംഗാമിൻ്റെ വെയിറ്റ് എങ്കിലും രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ളത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡബിൾ സൈഡ് സിംഗാം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും കാലിപ്പറും ഒക്കെ വീലിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സൈഡ് സിംഗാമിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൽ നിന്നും വീല് വളരെ വേഗത്തിൽ അഴിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈക്കുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ സൂറ്റബിൾ ആണ് ഈ ഒരു സിംഗിൾ സൈഡ് സിംഗാം പക്ഷേ ഈ മോട്ടോ ജി പി പോലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസിലൊന്നും ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ സൈഡ് സിംഗാമുള്ള ബൈക്കുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ ഡബിൾ സൈഡ് സിംഗാമുള്ള ബൈക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗിൾ സൈഡ് സിംഗാമിൻ്റെ അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് കാണാൻ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഒരു സിംഗിൾ സൈഡ് സിംഗാമിനുള്ളൂ വേറെ പറയത്തക്ക പെർഫോമൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജുകളൊന്നും ഇതൊന്നും കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈ